விரிவான செய்திகள் இந்தியாவின் முதலாவது முப்படை தலைமை தளபதியாக ஜெனரல் பிபின் ராவத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ராணுவ தலைமை தளபதியாக இருந்த அவர் இன்று ஓய்வு பெற்ற நிலையில் நாட்டின் முப்படைகளுக்கும் தளபதியாக அவரை நியமித்து மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது முப்படை தளபதி என்னும் பதவியை உருவாக்கும் யோசனை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டில் உருவானது அப்போது ராணுவ தளபதியாக இருந்த ஜெனரல் கே வி கிருஷ்ணராவ் இந்த யோசனையை முன்வைத்தார் இருப்பினும் கார்கில் போருக்கு பின் அது பற்றிய பரிசீலனையை மேற்கொண்ட குழு இரண்டாயிரத்து ஒன்றில் மீண்டும் இத்தகைய பதவிக்கு பரிந்துரை செய்தது இதற்கு பின் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு இத்தகைய பதவி உருவாக்கம் குறித்த கலந்தாலோசனை அனைத்து கட்சிகளுடன் நடத்தப்பட்டன இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு பாதுகாப்புக்கான அமைச்சரவை குழு முப்படை தளபதி பதவியை உருவாக்குவது பற்றி இறுதி முடிவு எடுத்தது இதன் அடிப்படையில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி நிகழ்த்திய சுதந்திர தின உரையில் ராணுவம் விமானப்படை கடற்படை ஆகிய முப்படைகளையும் ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில் முப்படை தளபதி பதவி உருவாக்கப்படும் என்று அறிவித்தார் இந்த அறிவிப்பை செயலாக்க மத்திய அமைச்சரவை கடந்த வாரம் ஒப்புதல் அளித்தது இதைத் தொடர்ந்து பிபின் ராவத் முப்படை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டார் இதற்கான உத்தரவை மத்திய அரசு நேற்று பிறப்பித்தது பிபின் ராவத் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் பாவ்ரி என்ற இடத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து எட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதி பிறந்தார் இவரது குடும்பத்தினர் பல தலைமுறைகளாக ராணுவத்தில் பணிபுரிந்தவர்கள் பிபின் ராவத்தின் தந்தை லக்ஷ்மன் சிங் ராவத் லெப்டினன்ட் ஜெனரலாக பணிபுரிந்தவர் டேராடூனில் பயிற்சி பெற்ற பிபின் ராவத் அங்கு சிறந்த முறையில் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கான ஸ்வாட் ஆப் ஹானர் விருது பெற்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ராணுவ பணியில் சேர்ந்தார் முப்பத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் ராணுவத்தில் சேவை புரிந்த அவர் உயரிய விருதுகளை பெற்றுள்ளார் ராணுவத்துறையில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து எம்பில் பட்டம் பெற்றார் இதைத் தொடர்ந்து ராணுவத்தின் வழிமுறை உத்திகள் குறித்து ஆய்வு செய்து மீரட்டில் உள்ள சௌத்ரி சரண்சிங் பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர் பட்டம் பெற்றார் முப்படை தலைமை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பிபின் ராவத் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரின் முதன்மை ஆலோசகராகவும் செயல்படுவார் பாதுகாப்பு விவகாரங்கள் துறையின் தலைவராகவும் அவர் இருப்பார் என்றும் நான்கு நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற ராணுவ ஜெனரலாக அவர் இருப்பார் என்றும் மத்திய அரசின் அறிவிப்பு தெரிவிக்கிறது